逢丙南，启奏监国。公主，突厥阿莫杰利可汗，为女儿希罗多公主的求婚奏折，可曾批复？我正在考虑，恐怕还要多拖些日子。可突厥使臣已经在长安城盘桓了半个月有余呀、啊，并怨言说我。大周朝言而无信，歧视外国使节，并威胁近日就要离开长安。我都听说了，这些天，我也一直在忧虑这件事情。想来想去，还是觉得李隆基不太合适。臣下愚钝，请公主赐教。李隆基年纪太小，难当此大任。如果微臣没有记错，皇孙已经年满十六了，正是青春勃发、英姿天纵的大好年龄啊！李氏皇族人才凋零，也只有他能担此大任。你不要多说了，隆基不合适。难道公主是抱有什么私心吗？突厥路途遥远，荒凉贫瘠，您是否在娶小卿而忘大义，顾念子侄而舍弃边疆百姓呢？您这样做会不会受人画柄，攻击您玩忽职守呢？自从监国辅政以来，就一直有人攻击我玩忽职守。现在。我要告诉你们，在这件事情上，我就是抱有私心。我不能让李家硕国仅存的皇子，去拿自己的生命冒险。突厥人出尔反尔，不讲信用。难道靠一两次联姻就能平息他们窥伺大周土地财富的贪心吗？靠一个弱籍籍贯的少年就能抵抗他们数不清的凶悍铁骑吗？边疆的百姓，有大周百万雄师的护卫，年纪轻轻的隆基，担负不起这个责任的。启禀公主，臣听说阿莫杰利可汗久居长城多年。仰慕中华文明，一直有意与我国修好。现在他初登可汗宝座，就主动联姻，表示善意。这正是平息两国边疆纷争的大好时机，请您千万不要错过。想阿莫杰利可汗，曾经与诸位皇子结为挚友，我想一定不会加害皇孙。请公主赐旨，命隆基出塞通婚。徐大人说的对，应该速派隆基出塞联姻。阿莫杰利新君登基，王位不稳，国内阴谋叛乱不断，他正是要减轻边境的压力，以集中兵力对付与自己争夺王位的几个兄弟。隆基出关联姻，正是向他暗示，大周对他地位的体谅与支持，为他分解后顾之忧。一旦平息内反，他将永继我朝的厚恩大德。两国。再也不会兵戎相见。要是他平定不了内乱呢？多年前，我曾经见过阿莫杰利。此人虽然面貌威武，可是性情软弱，怕见刀兵。也许，他根本就不是他那些凶悍、残忍、嗜血如命的兄弟们的对手。身为皇子，上天使命的传袭人。天下百姓的保护者，担负道义就应该甘冒风险，否则就有愧于万民的敬仰，亵渎了万民无私奉献的荣华富贵。但已经降为庶人，他的儿子自然失去了皇亲的名号，凭什么你们武家人只享受铁命赐予的荣华富贵
，而让别人替你们担负起这与天命半生的灾难和危险呢？程四，听了公主的话，你不感到惭愧吗？身为大周朝的正统嫡亲，怎么可以这样推卸责任呢？武三思有本参奏，请公主命长信侯武幽宁出关联姻。为了国家安康，我愿意奉献出自己的儿子，请太平公主给我这个向天下人昭示功德与爱心的机会。现在他们突厥国内情况不明，还是暂缓亲事吧。阿莫竭力为正统国君，民意所向，众望归心，最终会战胜违抗天命的逆臣。请公主不必为长信侯的安全而担心。即使出现意外，幽宁也不愧他的身份与血统。保家卫国的机会，身为皇亲就一定要争取。我想公主明白这样的道理，请公主不要再犹豫了。好，我同意你们。彩礼都准备好了吗？都按敬德王的意思备齐了。这里怎么还有稻谷百户？突厥境内的耕地、谷种均来自我国，历来皇帝赐礼。都要赏赐谷种，以示善意。嗯，那就换成真国的。大哥，这会不会触怒阿莫杰利啊？三弟啊，你不是怕幽宁回不来吗？我这样做就是为了让幽宁尽快的回来。呃，我是担心。哎呀，你不要担心，他是不会有生命危险的。阿莫杰利深受汉人礼仪的影响，明白善待使节是大国之君的风范。我是说，两国一旦成仇，幽宁会不会被扣押为人质啊？糊涂！如果退亲的话，哪有把新郎还扣押在家中的道理？大哥，你真有把握吗？我不仅有把握让幽宁平安的归来，我还有把握把太平从监国的位置上拉下来。现在挡住我们武家夺取天下的只有太平。太平虽然他聪明果敢，但是他却有一个严重的错误，他太重情义了，犯了治国为君的大忌，天助我们武家承袭帝位。在这关键的时刻，阿莫杰利又送来了求婚使者。敬德王的计谋真是万无一失。如果太平送幽宁出关，就等于向天下人承认武家为大周正统皇储的地位。如果派隆基出关，就是替王爷。赶走了最后一个有资格继承帝位的候选人，但是微臣不明白，突厥为什么一定会发兵呢？因为阿莫杰利对李家非常的尊敬，他们一直有意想把李家扶上皇位，但是他们又不了解武家皇子的底细。所以，他们就一直不敢轻举妄动。现在，我们要让他知道武家子弟的性情。程思啊，这些你都跟幽宁说过了。我告诫他了，不管发生什么，都不要逞能斗勇。嗯，程思啊。武家的列祖列宗在地下感谢你们父子，武家的后世子孙
，也不会忘记你们为大周做出的贡献。大哥，只要能保住武家的皇位，有您吃些苦，冒一些风险，也算不了什么。什么也别说了，赶紧送幽宁上路吧，以免夜长梦多。时刻不忘记做一个大国皇子的礼仪与风范。他们令我折服的，恰恰是作为天之骄子的桀骜不驯和英武果断，甚至连太平公主都有不让须眉的智慧与勇气。怎么我从你的身上就看不出一点大国皇子的气？行了行了，既然来了，我也就将就了。哼，谁让大唐已经易主了呢？<笑>尊敬的可汗，请您不要把我友好的善意举动理解成懈媚与软弱。我千里迢迢赴漠北，是为了迎娶您的女儿，使两国永结秦晋之好，化刀兵为玉帛，而不是为了遭受您的羞辱和讥讽的。是吗？那你娶得了我女儿吗？我来此已经数日了，一直遭到冷遇。如果您没有诚意与我国通婚，那就让我回去吧。我女儿要嫁的是真正的豪杰，我是。
算什么规矩啊？我在长安城的时候，从来没人告诉我。那我现在告诉你，请吧。这怎么割呀？哎，这手腕上有好多重要的血脉，割不好那是要出人命的。这样才能检验出两个人相爱的决心与诚意。血流的越多，越表示两个人情深意浓。公子，请吧。我，我。什么人就敢来诛走我？胆小不灵！我打算把女儿嫁给李姓王朝，是因为我崇敬李家的热血男儿、英雄豪杰。怎么连你这样的无名鼠辈也敢来冒充皇族？你不仅欺骗了我，也欺骗了上天。来人，再给我拉下去！走，干！你们武家小门小户，缺乏帝王风度，就连娶亲这样的大事，都吝啬钱财。你们送我的稻谷，都是隔年发了霉的，种到田里不能生长。送给我的金银器具，都是下等的烂货。不是真正宝物，送给我们的绸缎又稀又薄。我要给女儿找一个真正的皇子成亲，他们却派来你这么一个地位低下的新贵。为了惩罚你们的非礼，我决定率大军去讨伐你们，为天下真正的帝王恢复地位和名誉。你回去吧。告诉武则天，让她在长安城底下等我。快滚吧，小子！慢着！你这个怯懦的鼠辈，不配穿咱们突厥的服装！把他给我扒了！红手指！突厥与大唐沉寂几十年的战争，再一次被点燃。只有你知道我为什么不让你去。你是我哥哥唯一的儿子，我答应过他一生照顾你。我不忍心你流落域外，永远不能再和我相见。我知道，这意味着守政敌以把柄，影响自己的政治生涯。但是我不管。到现在，我仍然坚定地认为，在亲情与权力之间，亲情更永恒，更有价值。假冒皇族骗取婚姻，可汗忍无可忍，率大军侵讨武，惩罚上述罪行。汉人历来知晓，我突厥铁骑之彪悍凶猛，突厥军威之威武强大，我军所到之处。如风卷残云，任何抵抗都将遭灭顶之灾。则天大地道。寝宫休养，什么都别说了，我都知道
平身。有您回来了吗？流落漠北，生死未知。你们送他出去的时候，就从未想到会有这样的结果吗？臣等愚钝，考虑不周，请天地责罚。母亲。我想现在已经改朝换代，应该送武氏皇族的嫡亲。婉儿，再把《阿摩诘利宣战书》的第四条念一遍。是。以威见寒门冒充皇子，骗取婚姻，不仅辱没了可汗，也辱没了上天。阿摩诘利自幼与诸位皇子交好。与大唐结下了莫逆之交，如今边关冲突不断，全因为他对大周不满，有意辅助李信复国。你们把幽宁送去，不就等于承认李信皇族失去了宗亲地位，给他们送去了战争的口实吗？臣等知。婉儿，宣旨是。宣旨，全体朝臣思虑不周，不能辅佐太平公主清明朝政，致使情势日益恶化。按律，七品以上官员、军将、执役等，罚半年薪俸。项王李隆基身为皇子，不能担负道义，贬为荆州刺史。母亲。我为了亲情，而没有听众臣的劝告，损害了江山社稷，罪责应该由我一人承担，请不要处罚他们，更不要处罚隆基。太平公主主政失职，从即刻起停止监国，削去蔡邑五百，亲子。你还是不能让我放心呢、啊，你们更不能让我放心。从今以后，我就把病榻设在这儿，直到大周这次渡过难关。五皇，这使不得呀，请您一定要保重身体。请您一定要保重身体。您是我大周的。大周，大周现在风雨飘摇。没了江山，哪儿来我武则天？让他们都上来严令河北各路节度使加紧城防，推缓突厥进逼速度，急调全国兵马迅速集结，选一良将出师讨伐。儿臣不才，愿为您分担忧虑，率军出征。启言，快回来了。天已经过了应州，这一两天就能进京了。吴三思，你起来吧。吴大人，你听见了吗？请姑妈允许我辞官，请五皇恩准我辞官。启
请吾皇恩准。你们为什么要辞官？你还算是我大周朝廷最器重的大臣。是啊，我是朝廷最器重的大臣。可是显一旦登基，我就变成了朝廷最危险的敌人，因为我是您的侄子，是五姓皇族的领头人，是您江山最得力的捍卫者。李氏家族一旦恢复社稷，我将成为他们的心腹大患。他们将置我于死地而后快，失去了您的庇护，失去了正统名分，我将置于万劫不复的境地。而显，他懦弱，办事荒唐。第一，他无法继承您英明开创的大好局面，只能使江山社稷重新沦为那些奸邪小人角逐野心的猎场。第二。他无法分明是非，亲疏，任凭您的死敌，那些李家的不屑子弟，为了他们曾经遭受的打击，而肆意的报复。您的子侄，将用无尽的鲜血，书写您错误的决定。与其死在噩梦不断的血腥残杀，不如安静的让我死在家乡，就像一个无辜的平民。这样，也许会稍稍的减轻李家人的怨恨。请赐予我一个不太痛苦的死法，请姑妈允许我辞官。<笑><笑>刚才做了一个梦，梦见鹦鹉折断翅膀死了。吴大人，在。你可不可以帮我解释解释这是什么意思？这个梦太凶险了，鹦鹉象征着我们武家，姑妈，这是上天被我们悲惨的未来所震动。上天用这个梦，唤起对于我们五家子侄命运的关切。上天在告诫您：如果您立险，五家的子侄都要死于非命啊！我从来不这样认为，五皇。鹦鹉象征着您，也象征着大周朝的江山社稷。它的两只翅膀，一只代表着武家，一只代表着李家。您只有保护好这两只翅膀，您和大周朝的江山才能稳定，才能够鹏程万里，永不坠落。武大人，你听见了吗？吴李本是一家，你现在的这种担心只能加重矛盾，造成不必要的争斗。在我生病的这段时间，你给我制造了太多的麻烦。再说。谁说我要立显为太子了？我就不能看看我的亲生儿子吗？你站起来，我不可能准你们辞官。遵旨。三思，你上来。过去。
，你们现在站在大周朝最神圣的地方，在文武百官面前盟誓，保证在我死后以兄妹相待，永不相残。是我的亲人。说的那么好玩吗？有很多好玩的东西，一旦住在里面，就没时间玩了。要不然你就只是玩，其他什么事也别干。你们俩真怪，刚才一路上盼着来长安，可我们到了，你们两个又心事重重的，真是不明白。到时候你就会明白了。高啊！你们所有的人都说永待我，永待大周朝。可你们每一个人都有私心，连我的亲人都不例外。我要让你们看一看什么是真正的永代。把昌宗抬上来。他已发下宏愿，向上苍代我赎罪。我的病一天不好。他就一天不吃饭，他甘愿成为祭品，呈现给神灵。他才是真正拥戴我的人，不仅拥护，而且爱戴。我的建国生涯就这样结束了。母亲对我很严厉，姑妈，但我这次不怨恨她，我确实犯下了一个大的错误，因为我从根本上就不是一个合格的政治家。我太重感情。我一生注定是一个权力和感情压迫的失败者。我很茫然，不知道什么是自己的归属。我会想办法让你尽早返京的。我很想回到您的身边，我一生都感激您，都会记住您对我的关爱。只要您需要，我做什么都可以。我需要你做的唯一一件事情，就是保护好你自己，不要太鲁莽了。你是我们李家唯一的希望，也是我的希望。为了您，我会保证自己的。上路吧，请您回去吧。我想看着您走。
，卑职张以之，拜见公主。这几天，你都去哪儿了？公主知道且，为什么要离开大明宫呢？这是一座多么值得留恋的宫殿！它时刻在动员着一切险恶，在锤炼着您的智慧。只有强者，才有资格在这里充分体验成功的快乐。可我，我只想永远和你在一起。我爱你。那就请公主，把我当做张一之去爱。那么你告诉我。什么是张一之？张一之目前是一个满足的人。母亲，满足。我知道这听上去很可笑，可这是我目前的心情。公主，我想象中，爱情最优美的形式，不仅在于厮守的快乐，还包括了离别时分的思念。以及重逢时的忘情与喜悦，甚至还包括了不能按时赴约的短暂遗憾。而在您这儿，我找到了这一切。公主，你让我体验到真正的激情和快乐，这正是我想要的爱情。这么说。
你就永远满足自己的身份，会不会永远满足，我不知道。我目前的身份带给我一种自由，而自由正是我所期望的，是我生命中最重要、最不可缺少的元素。所以，如果说从大明宫里走出去，对你意味着更精彩的生活，而对我。你可能鄙视这样做，可这正是我目前的心境。我有尊重他，他是我的一部分，他也应该成为你爱的一部分。起码现在不可以。不，我爱你，但我不敢保证，我能让你永远幸福。永远是现在这样，我劝你，也不要这样心血来潮。为了感情，你已经饱受欺负。你真的爱我吗？真的。那你大声说，我要他们都听见，这对我很重要。我爱。我爱你，再大声！我爱你。其实我早已隐隐料到了这个结果，他不可能跟我离。他似乎源源不断的给予我希望，而我则孜孜不倦的试图抓住哪怕是最零星的一线光明。这成了我和张一之感情生活的圈套德顺，德顺啊！啊啊，圣上，奴才该死，您要点什么呀、啊？快躺下，快躺下！我要昌宗。哎呀，这是怎么了？我要昌宗啊、哎！我给您找去啊！你们看见我好了吗？昌宗、哎，你快躺下！昌宗，我要昌宗。啊、圣上，昌宗。哎呀，圣上，你要是上哪儿去啊？这是，快点啊！哎呀，我给您找去，圣上，您不能出去啊！外面风大呀。康总，我好了，我好了，你看，我好了，康总，你这是你在哪儿啊？哪儿啊？圣上，你在哪儿啊？别着凉了呀！快点，别等圣上起驾了。点灯，圣上，康总，慢点，康总，圣上，我好了，我好了，康总，你看，你看，我好了，康总，康总，多亏了，多亏了你呀。圣上，你还是赶紧回去吧，这儿风大、啊。别说话，你们你们还站着看什么？还不赶快把他抬下去，穿浴衣啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊